。咱们这个视频啊是有合集的，叫《中炮威力最大化》。看过前面视频的网友啊，经常跟我说，说我现在先手走中炮可猛了。了解对方的套路以后啊，胜率那是相当的高。但是有一个问题啊，自己一旦后走，立马就麻爪啊，跟先手的套路一点都不一样。于是乎，大家就开始催我呀，赶紧出后手中炮的布局吧。确实是这样啊，一般啊，新手下这个开局都是与对炮局比较的多。那身为新手来说，走哪个炮比较合适呢？比如说红方架一个中炮，我个人啊强烈的建议新手啊走顺手炮比较的合适。那什么是顺手炮呢？就是对方走哪侧的炮，自己也走哪侧的炮。为什么不建议新手走猎手炮呢？相对来说啊，猎手炮要比顺手炮吃一些亏。咱们举一个简单的小小例子啊，比如说黑方也架一个中炮，那么红方跳马。黑方跳编码，红方出军，黑方出军，就这个阵型啊，新手不容易把握。比如说，现在红方直接炮击中卒李将军，黑方补哪个士，可能新手都会想半天呀。他会想什么呢？比如说，现在我补一个士六进五，我的这个象啊，暂时飞不起来。以后人家把车占累，然后支士快将铁门栓，我怎么赢啊？所以说啊，多数都不乐意补这个士六进五。其实啊，我蔫不尖的，在咱们棋社里边啊，看棋，经常啊，大家都会选择一个士四进五，好像这边比较的安全。但是实际是这样吗？红方呢可以选择一步退炮，比如说黑方上马，红方平炮，黑方出军。就当前盘面，黑方吃老鼻子亏了。那为什么这么说呢？自己这个底象啊，暂时没人管，红方平炮。黑方这手棋就比较的难抉择了，红方要直接车摆摆砍炮，因为车呢是杀不起来的，人家的炮瞄着底象呢。黑方怎么走啊？可能着急的人啊，就直接选择一步拱卒了。那红方很简单啊，直接炮击底象一将军，黑方没得说啊，打着闷弓呢，只能硬着头皮把炮一吃。那么红方顺势往上一杀。不仅吃掉一个象，而且换掉炮，人家车还杀入了黑方的阵营，而且马还被捉呢，怎么办啊？比如说黑方退马，那么红方往前一压，以后这个马呀还是必丢无疑，所以当前盘面肯定是红方大丢无疑。其实好多新手啊有这么一个疑问，说对方架中炮以后，自己架哪个炮不是都一样吗？一个叫顺手炮，一个叫猎手炮，它怎么可能一样呢？连名字都不一样啊！说既然黑方架猎手炮以后，身为先手方比较容易控制局势，那说顺手炮有什么好处没有啊？其实好处啊非常的巨大。如果你现在选择跳马，那么黑方上马，你再想敲中卒可就敲不着了。所以说黑方的防御体系呢，要比这个猎手炮强一些。那说我现在红方急眼了，直接炮击中卒李将军怎么样啊？以后我还是准备支持快件铁门栓呀、啊，肯定就没这么简单了。比如说黑方补士，那么红方上马，黑方上马先手踩炮，踩着炮必须得走啊。比如说红方继续退炮，那么黑方先出车了，半天了你是先走的，反而让黑方先把车给出来，那红方肯定是不乐意的。咱们再来看一眼当前盘面，说你以后站累支持快件，我还怕不怕呀？那肯定不害怕了呀。自己的七路相相当的灵活，也就是说自己的底居呢可以防住自己的将门，所以说顺手炮要比猎手炮灵活的多啊。顺炮的发展史啊，咱们以前说过，所以咱们继续要聊的是什么呢？顺炮的主流布局，红方当头炮，黑方当头炮。红方跳马，黑方跳马，红方出直车，黑方拉横车。古朴都是怎么演绎的呀？直接进车过河了。这手棋啊，操之过急了。近代研究出一什么招呢？卒三进一，这步棋啊，一定得砸瓷实了。这步棋一走，红方进车过河没有什么用啊，孤军深入。你吃呢，黑方上马，还是不敢吃马，人家继续上马。
。所以啊，这首棋在近代啊，逐代逐渐就被淘汰了。那现在红方多数都会走什么呢？兵三进一，这首棋对黑方来说啊，压力还是比较大的。黑方平军占位，那么红方上正马，咱们就会发现啊，这步局平在位道以后，不好选点呀。假如说现在黑方着急对攻，选择一步进居齐河，意图呢就是白白扫掉你这个兵，那么红方很从容，直接平炮不就完事了吗？黑方你的来都来了，肯定得吃一个兵再走啊。红方进居宝马，以后人家飞象这个车啊还得动，有点意思多动了。比如说现在黑方平炮，那么红方飞象，黑方进居压马，那么红方呢退炮。咱们简单的看一眼当前盘面，棋盘的右侧红方已经集结了重兵了，你再让他把炮溜达过去，黑方的七路线呀、啊、一下就要穿，那肯定受不了啊！说啥也不能让你把炮再过去了，所以赶紧进炮拦截，红方踏踏实实选择一步补士。俗话怎么说来着？炮无轻发，马无造进，黑方的炮啊过早的深入了红方的阵营。非常容易被红方所利用啊，所以当前盘面肯定是红方比较好走。嗯，说到顺炮啊，发展史咱们以前说过了，咱们继续要聊的呢是顺炮的主流布局。红方当头炮，黑方当头炮，红方跳马，黑方跳马，红方出直车，黑方拉横车。古府都是怎么演绎的呀？直接进车过河。很显然，这手棋啊有点操之过急了。你孤军深入有什么棋呀、啊？自从黑方研究出这步卒三进一以后，红方的进居过河大打折扣啊！你说你来都来了，肯定得吃啊。那么黑方上马，现在吃肯定是不敢吃，否则人家炮击中兵李将军，车上来就丢，肯定受不了。以后黑方肆无忌惮的上马，所以这个车啊一点用都没有。这个布局逐渐的被淘汰了。当象棋发展到七八十年代的时候，有一个人呀、啊、琢磨：我老进居过河，这个谱啊太老套了，一点便宜捞不着，干脆走一步兵三进一，胡同自己的马路，顺便呀、啊、把你的马压在家里边是动弹不得。这一步棋一走啊，改变了整个的布局体系。黑方平车占位，红方跳正马。现在，身为黑方来说，这个类车如何定位呢？假如说黑方非常的激进，选择一步进车齐河，什么意思呢？准备以后白白杀掉你的兵，想跟你对攻到底行不行啊？红方啊更从容，平炮，你来都来了，肯定得吃一个兵再走啊。当黑方往这边一杀，那么红方进车一看，可别忘了，人家以后飞象可是一个先手。黑方平炮，红方飞象，捉着车呢必须得管啊，所以继续把车往下一压。咱们此时看一眼这个车走了多少步棋了，走了一步棋、两步棋、三步棋、四步棋、五步棋，但是这个车最快达到这里需要几步棋啊？需要一步棋、两步棋就可以到。所以说这个车啊有点意思多动了。红方走什么棋呢？退炮。这波炮一退啊，黑方肯定不乐意了。棋盘的左侧，你已经集结了重兵了，以后你平炮打车，七路线一下就要被打穿，所以说啥也不让你的炮过去啊，赶紧进炮拦截。说这波炮有什么好处，有什么坏处没有啊？虽然说人家的炮挪不过去了，但是炮无轻发，马无造进，炮啊过早的深入了红方的阵营。非常容易所被红方利用，所以这个布局啊，黑方一点都不满意。咱们呀，再来回到这个经典的十字路口，肯定会有人说：“大板牙子，你这不经常说吗？人家暴露了自己阵型弱点以后，赶紧进攻他的七路马呀！七路马谁管呀？”黑方进军过河，这手棋行不行啊？红方呀，正好有一个巧招，黑方还是一子多动，红方直接上马踩车。走的那是相当的凶悍啊！黑方直接把兵一杀，那么红方退马。既然红方有了一个窝心马，黑方第一反应是什么呀？
，我大中炮五出去，这不是炮阵无死吗？到底行不行啊？比如说此时黑方往出一敲，那么红方上马，不仅踩着车，而且还踩着炮呢，没辙，只能闪开。红方顺势往回一踩。等于说开局啊，人家拿一个马换掉自己一个炮，肯定对于黑方来说是不满意的。而且这个车是一子多动，待会儿还得还给人家一个先手，肯定受不了。象棋的发展就是这样，你研究出来一个新招呢，我也研究出来一个新招，双方啊总是一个针锋相对的样子。红方跳正马，黑方跳正马，红方出直车，人家黑方又不傻。凭什么傻了吧唧老拉横车呢？黑方也会琢磨，我拉横车以后，我这个车也不知道放在哪儿啊！你老拿兵三进一欺负我，干脆我改一招，卒七进一。我不让你冲兵，我看你怎么办。于是成为了新的一种布局体系，顺手炮缓出车，成为了主流的布局。红方怎么走啊？你都拱起一个卒来了，我肯定得拱起一个兵来啊！双方是一个跷跷板的效应，黑方跳正马，红方跳正马，黑方进炮过河，就这个局面呀、啊，衍生出来特别多的飞刀布局，都是相当的漂亮。此时红方上马，黑方顺势往过一敲，这个炮啊有两个作用，首先我把炮打过去，吃掉你一个兵，顺便压住你的马。同时，这边我可要出车了。红方呢，多数都会选择一步先出车，那么黑方出车，红方进炮过河，给黑方来了一个硬封锁啊。既然我的右车出不来，干脆出动左车呗。红方炮击中卒李将军，现在黑方可别乱走啊。比如说拿自己的三路马一踩，底车可就白丢了，所以这么走肯定不行。这个飞刀简直是太经典了！黑方现在面临的事情是什么呀？一边将着军，一边对着军呢。黑方可千万别起贪念呀！假如说现在黑方炮击中兵李将军，一边将着你的军，一边吃着你的军，好像是得子了呀。那事实是这样吗？红方顺势往上一踩，那么黑方呢？杀掉一个敌军。虽然说黑方吃掉了红方的一个军。但是自己的中路受攻啊，肯定是不好的。得死失势，非上策。红方此时选择一步退炮，这一步棋啥意思啊？以后准备上马将军，当时就重炮了。黑方赶紧上老将吧。那么红方呢？上马一将军，首先重炮将着军，又踩着炮，又踹着马，怎么办呀？你把炮填回去，肯定不合适啊。人家顺势又踩回去了。我有多少个炮给你吃啊？干脆跑路再说吧。现在红方有一个妙手，直接进车过河，以后准备平车照江，当时就死棋。现在黑方真的是万般无奈啊，怎么才能解杀呀、啊？没辙了，只能填中马，先把你的车挡住再说。红方平炮一将军，很显然是一个马后炮将军，人家中炮还使上呢，进不来老将啊。只能硬着头皮把中炮一填，那么红方上马踩马一将军，行棋至此，绝杀无解。不仅马将着军，炮还将着军，老将进不来，绝杀了，没解。要不怎么说呢？自古顺炮出名局。黑方怎么走呢？硬着头皮也得把炮给你踩掉，你甭跟我玩这大飞刀子。红方顺势把车一吃。这一步棋可就关键了呀！黑方走什么比较合适呢？哥一般人肯定就会琢磨：你刚吃我一个车，我给你踩掉，不就完事了吗？如果现在黑方简单的把车一踩，那么红方炮击中马一将军，黑方没辙，只能补士，再继续向三进五一补。首先，中路的争夺战，红方取得了优势，人家把中炮给捂上了。而且人家这个向一飞呢，解决了自己底车的弱点，人家的车随便往起拔呀，所以当前盘面肯定是红方比较好走。咱们前面啊铺垫了这么多，肯定有人已经看得出来。现在我这个车啊不踩你，你不是跟我玩飞刀吗？我也跟你来一个飞刀，直接上马踩马
。红方有什么可说的呀？刚吃你一个狙，赶紧跑路再说。那么黑方继续上马，身为红方来说，现在还有问题没解决呢。自己这个底狙啊，暂时拔不起来。比如说，现在红方选择一步飞边象，那黑方可就来了进攻手段，说你黑方弃掉自己一个狙。到底想干什么呀？现在直接马踩中炮，没辙呀，只能顺势一飞。那么黑方呢？继续上马，问题交给了红方，一边踩着马，一边踩着中象，怎么才能解决这个问题呢？说现在红方进车过来强行看住自己的马，先保住大子行不行啊？那么黑方顺势往上一踩，这回可就要了亲命了。上马将军不仅中炮将着军，而且马还将着军，当时双杀绝杀无解，所以没辙，硬着头皮也得选择补士。那么黑方卧槽将军出老将，平车一照将，还是解不了杀啊，所以这个马呀必丢无疑。如果红方能想到这儿，这边一边踩马一边踩中象，你肯定不踩马，肯定会踩我的中象。所以呢，我先把中象给保住，你吃我一个马也无所谓啊，毕竟我这边刚吃掉一个大狙。此时此刻，身为黑方来说，如何才可以继续自己的攻势呢？黑方炮击底象一将军，你想留着中象，我偏偏不让你得逞。现在红方相当的痛苦，首先拿狙吃炮肯定是不行的，否则还原了呀。黑方上马踩中象。一边卧槽将军，一边中炮将军，肯定就完蛋了。知识也是解不了杀呀，所以现在红方吃炮肯定是不行的，硬着头皮只能补士了。那么黑方马踩中象，以后准备卧槽将军平车照将。现在红方怎么才能解杀呢？如果想解杀，唯一的方式只能选择一脚上马了，看看这个杀气能不能解了呀。其实啊，一切都是无济于事了。黑方上马一将军，那么红方出老将，平车先手捉马，杀马将军当时就死棋啊。红方怎么办呀、啊？没辙了，只能进车强行保住自己的马。黑方还有妙招，我这足吃干饭的吗？直接往前一冲，不仅拱着你的车，而且还拱着马，打了一个漂亮的隔断呀、啊。红方此时退车。那么黑方呢？杀马一将军，红方把车一填，黑方套后炮，这个盘面肯定就不用多说了，肯定是黑方胜势无疑。卧槽马加上前车后炮，红方是万万守不住了。咱们呀，再来回到这个经典的十字路口，肯定会有人说，我们村这李大爷他根本就不选择出车啊，老拿平炮这手活来欺负我，什么意思呢？以后准备兵七进一，欺负自己的三路马，那黑方怎么走比较合适呢？既然他不出车，自己啊先把车出来再说。红方此时往前一撞，黑方进车齐合，你想吃我，我还吃你呢。确实啊，红马没什么地方跑了，所以红方硬着头皮也得进行一个交换。黑方此时把马一吃，现在轮到红方走棋了。这个马你拿什么吃啊？拿兵吃肯定不合适啊。黑方平车一压，很显然两个子啊，怎么也得丢一个。您千里迢迢过来的兵可就死在我手里了。所以这么走的话，红方不满意。既然说红方往下冲兵是不合适的，没辙了，硬着头皮得拿炮打出来。咱们俗话怎么说来着？左炮右马是一对啊，您的炮出去打工了。所以说，你的三路马肯定就是阵型弱点，脱根了呀！一定得拿他这个马呀，做出一些文章来。黑方往前冲一步足，先把你的阵型弱点给锁定一下。红方呢，踏踏实实选择一步出车。黑方怎么走比较合适呢？说我现在逮住蛤蟆算猪尿来，我先选择一步出车，怎么样啊？其实黑方的中路啊，也是岌岌可危呢。比如说，红方直接把车一吃。这个底象啊，打与不打都无所谓啊。比如说现在炮击底象一将军，那么黑方呢，然后红方啊选择一步补士，这个车啊早早晚晚也得踩。红方炮击中卒一将军，打中炮又让人家给捂上了。
所以当前版面，红方依然是一个对攻的形状。身为黑方来说，不好把握呀。中国有一句古话：“攘外必先安内。”啥意思啊？自己有战线弱点还没解决呢，你着急揍别人干啥呀？先解决自己中路的战线弱点。那黑方怎么才能解决自己的战线弱点呢？很显然，退炮这步棋是不错的。首先，不让你的炮瞄着我的马。省着你以后急眼，赶紧敲掉一个马再说。第二点呢，以后你炮击中卒的时候，好歹我能补一个象啊，最多双方是一个换中炮。现在轮到红方走棋了，红方还有问题没解决呢，我这个炮给你当马使呢吧？所以赶紧把炮拆出来再说，看看底线有没有对攻的机会呢。黑方出车，既然黑方已经解决了自己中路的问题。我开始进攻你了呀！现在红方对车可就不合适了，中路没有攻势了，白让人家敲掉一个底象。所以说红方呢也不能理你了，干脆沉一个底炮。黑方顺势把车一吃，先掐掉你一个对窝车。红方往回一踩，既然你的马已经退回去了，也就是说中兵失守了吧？黑方炮击中兵以将军。现在红方啊补哪个士都别扭。假如说他补一个士四进五，很显然老将的口啊冲这边，以后战类知识款将肯定受不了啊。所以红方没办法，硬着头皮只能补一个士六进五。那红方啊依然不好走，因为黑方的底炮始终瞄着你的三路线，所以说你走什么都不合适啊。比如说黑方选择一步平兵，红方呢继续往下一冲。黑方也往下一冲，你红方上马都上不来。比如说现在红方上马，那么黑方呢退炮，以后准备平卒打门攻。这个马呀没辙，只能回去。所以这些棋啊都白走。黑方踏踏实实往下一撞，先吃一个大炮再说吧。所以行棋至此，黑方胜势无疑。咱们这期视频啊，跟大家聊了两个小飞刀。其实真正要吸取的经验是什么呀？不光是两个飞刀啊，身为新手来说，走顺手炮要比走猎手炮好得多。顺手炮更容易掌握，而且阵型呢更加的结实，而且发现对方的阵型弱点啊，可千万别自己一死多动啊，也要想想自己的阵型有没有毛病。所以说呢，灵活应用对方和自己的阵型弱点，那才是王道啊。如果您喜欢这期视频，希望您给我点一关注，以后您就可以看到后续了。非常感谢您。